জিওরল্যান্ড চ্যানেলটিতে সকলকে স্বাগত জানাই প্রিয় বন্ধুরা ইতিপূর্বে জিওরল্যান্ড চ্যানেলটিতে রৈখিক স্কেল কিভাবে অঙ্কন করতে হয় তা ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বা আলোচনা করা হয়েছে আজকে আমরা রৈখিক স্কেল সংক্রান্ত দ্বিতীয় প্রশ্ন প্রথমে গাণিতিক অংশ সমাধান করব তারপরে রৈখিক স্কেল অঙ্কন করে দেখানো হবে প্রশ্নে দ্বিতীয় প্রশ্নে কি বলা হয়েছে আর এফ একের অনুপাতে পঁয়তাল্লিশ হাজার অনুযায়ী এমন একটি রৈখিক স্কেল অঙ্কন করো যার মুখ্য বিভাগগুলির দূরত্ব হবে এক কিলোমিটার এবং গৌণ বিভাগগুলির দূরত্ব হবে দুশো মিটার আমরা পুনরায় প্রশ্নটা দেখে নেব আর এফ এখানে দেওয়া হচ্ছে একের অনুপাতে পঁয়তাল্লিশ হাজার অনুযায়ী এমন একটি রৈখিক স্কেল অঙ্কন করো যার মুখ্য বিভাগগুলির দূরত্ব এক কিলোমিটার হবে এবং গৌণ বিভাগগুলির দূরত্ব হবে দুশো মিটার প্রশ্নে কিন্তু মোট দৈর্ঘ্য উল্লেখ করা নেই এখানে কিন্তু আবার বলছি প্রশ্নে মোট দৈর্ঘ্য উল্লেখ করা নেই এবং বিভাগ গৌণ বিভাগ এখানে দুশো মিটার আছে আগের প্রশ্ন কিন্তু কিলোমিটার ছিল দুটোই যাই হোক এই প্রশ্নগুলো কিভাবে সমাধান করা হয় দেখে নেব প্রথমে আমাদের আর এফ এর থেকে বিবৃতিমূলক স্কেলে পরিবর্তন করতে হবে প্রশ্ন অনুসারে আর এফ হচ্ছে একের অনুপাতে পঁয়তাল্লিশ হাজার অর্থাৎ এক সেন্টিমিটার মানচিত্রের দূরত্ব পঁয়তাল্লিশ হাজার সেন্টিমিটার ভূমিভাগের দূরত্বকে নির্দেশ করে এই এক পঁয়তাল্লিশ হাজার যে সেন্টিমিটার আছে সেটাকে আমরা কিলোমিটারে আনবো কিলোমিটারে আনতে গেলে আমাদের এক লক্ষ দিয়ে ভাগ করতে হয় পঁয়তাল্লিশ হাজারকে যখন আমরা এক লক্ষ দিয়ে ভাগ করব তাহলে ভাগ ভাগ ফল পেলাম জিরো দশমিক ফোর ফাইভ বা শূন্য দশমিক চার পাঁচ কিলোমিটার তার মানে বিবৃতিমূলক স্কেলে ফেরাম এক সেন্টিমিটার মানচিত্রের দ্রুত সমান জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ কিলোমিটার এবার রৈখিক স্কেল অঙ্কনের জন্য অন্যান্য গণনাগুলো আমরা দেখে নেব এখানে বিভাগ বিভাগে আমাদের প্রশ্ন দেওয়া আছে মুখ্য বিভাগ মুখ্য বিভাগ ভূমিভাগের দ্রুত দেওয়া আছে এক কিলোমিটার এই যে মুখ্য বিভাগের ভূমিভাগের দ্রুত দেওয়া আছে এক কিলোমিটার এর মানচিত্রের দূরত্ব কত হবে তা আমাদের বার করতে গেলে আমরা পূর্বেই জানি যে এক সেমিতে জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ সে কিমি হয়েছে তাহলে জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ কিমি দিয়ে আমাদের এক কিলোমিটারকে ভাগ করলে আমরা পেয়ে যাব এখানে এক সেমিতে যত মানি আসুক সেটা দিয়ে হচ্ছে এই সংখ্যাগুলোকে আমাদের ভাগ করতে হয় মুখ্য ভাগ গণভাগ মোট দৈর্ঘ্যের মানটাকে ভূমিভাগের দূরত্বের যে মান দেওয়া থাকবে সেই মানটাকে ভাগ করতে হবে এখানে যেহেতু এক কিলোমিটার আছে তাই আমাদের একে জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ সেন্টিমিটার দিয়ে ভাগ করতে হবে ভাগ ফল আমরা পেলাম দুই দশমিক দুই দুই সেন্টিমিটার এবারে আমাদের এখান থেকে দুই 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 দশমিক দুই দুই সেন্টিমিটার পেয়েছি এবার আমরা আসবো গৌণ বিভাগ গৌণ বিভাগ এক একটা ভাগ দেখাতে বলেছে দুশো মিটার দুশো মিটার মিটারকে আমাদের প্রথমে কিমিতে আনতে হবে কিমিতে আনতে গেলে এক হাজার দিয়ে ভাগ করতে হয় কারণ হচ্ছে এক কিলোমিটার সমানে হাজার মিটার হাজার দিয়ে দুশো মিটারকে ভাগ করে পেয়ে গেলাম জিরো দশমিক শূন্য দশমিক দুই কিমি বা দুই শূন্য শূন্য কিমি এটাকে যখন আমরা মানচিত্রে দূরত্বে রূপান্তরিত করছি তাকে এখানে প্রশ্ন অনুযায়ী পয়েন্ট ফোর ফাইভ দিয়ে ভাগ করতে হচ্ছে তা থেকে আমরা পেলাম জিরো পয়েন্ট ফোর ফোর সেন্টিমিটার এবার আমরা মোট দৈর্ঘ্য ধরবো মোট দৈর্ঘ্য এখানে আমরা পাঁচ কিমি লিখেছি কিন্তু কি করে লিখলাম কারণ হচ্ছে আমরা এই যে মানচিত্রের দূরত্ব এটাকে আমরা জানি যে বারো সেন্টিমিটারের কাছাকাছি থাকলে মানচিত্রের দূরত্বটা ভালো হয় সেই হিসাবে আমরা এই দুই দশমিক দুই দুই সেন্টিমিটার রেখে পাঁচ দিয়ে গুণ করে দেখলাম যে এগারো দশমিক এক এক সেন্টিমিটার মানে বারোর কাছাকাছি আসছে তাহলে আমরা এই জন্য এই মুখ্য বিভাগের সংখ্যা নিলাম পাঁচটা তাহলে এখানে কিন্তু পাঁচটি মুখ্য বিভাগের সংখ্যা ধরে নেওয়া হচ্ছে তাহলে এখানে যদি আমি পাঁচ গুণ করি তাহলে আমার ভূমিভাগের দূরত্বকেও পাঁচ গুণ করতে হবে একে যদি পাঁচ গুণ করা হয় পাঁচ একের সঙ্গে পাঁচ গুণ করলে পাঁচ কিলোমিটার চলে আসছে তাহলে এখানে চলে আসলো পাঁচ কিলোমিটার পাঁচ ভাগ এটা মানচিত্রের দূরত্ব কত আসে পাঁচ ভাগ জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ সেমি তার ফলে আসে এগারো দশমিক এক এক সেন্টিমিটার এটা কিন্তু আমাদের পাঁচটি মুখ্য বিভাগের সংখ্যা ধরে নেওয়ার জন্য এই মানটা এসছে এবং এই দূরত্বটাও এসছে মুখ্য বিভাগের সংখ্যা নির্ণয় এখানে যেহেতু আমরা মুখ্য ভাগের সংখ্যা ধরে নিয়েছি পাঁচটি তাই এখানে কিন্তু এই অংশটা না করলেও হতো তা মোট দৈর্ঘ্য আমরা যেহেতু ধরে নিয়েছি পাঁচ কিলোমিটার মুখ্য ভাগের মান ধরেছে এক কিমি 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 কেটে যাচ্ছে এক দিয়ে পাঁচের ভাগ করলে পাঁচটি গৌণভাগের সংখ্যা গৌণভাগের সংখ্যা নির্ণয় গৌণভাগের সংখ্যা হচ্ছে মুখ্য ভাগের মান বাই গৌণভাগের মান মুখ্য ভাগের মান হচ্ছে এক কিলোমিটার গৌণভাগের মান আমরা পেলাম দুশো মিটার কিলোমিটারকে আমাদের হয় মিটারে আনতে হবে অথবা দুশো মিটারকে কিমিতে আনতে হবে যাই হোক আমরা কিলোমিটারটাকে মিটারে আনলাম হাজার মিটার পেলাম হাজার মিটার আর এখানে আছে দুশো মিটার আমাদের সরাসরি আছে মিটার মিটার কেটে যাচ্ছে দুশো দিয়ে হাজারে যখন ভাগ করছি তখন হচ্ছে পাঁচটি তা
এবারে আমাদের রৈখিক স্কেল অঙ্কনে আমরা চলে যাব রৈখিক স্কেলে অঙ্কনে প্রথমে আমাদের মোট দৈর্ঘ্য পেয়েছি এগারো দশমিক এক এক সেন্টিমিটার আমরা এগারো দশমিক এক এক সেন্টিমিটার ডাক টেনেছি এ এবং বি এ বি রেখাটার নাম আমরা দিয়ে দিলাম এবার এ বিন্দু থেকে তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে একটা রেখা টানার কথা রেখা টানতে হয় আমরা পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কোণে একটি রেখা এসি রেখা টানলাম এসি রেখা আমরা অঙ্কন করলাম যা সি বিন্দুতে সেদ করেছে অর্থাৎ সি এ বি এ রেখাটার মান হলো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি এবারে এই যে এ সি বাহু পাওয়া যাবে দ্য ডিভাইডারের সাহায্যে পাঁচটা ভাগে আমাদের ভাগ করতে হবে পাঁচটা ভাগ এখানে সমান ভাগ নিতে হবে এখানে ডিভাইডার সাহায্যে একটা নির্দিষ্ট মাপ নিয়ে সেই নির্দিষ্ট মাপ নিয়ে আমরা পাঁচটি ভাগে ভাগ করলাম প্রথম এ ডি ডিই ডিইএফ এফ জি জি এইচ এই পাঁচটা ভাগে আমরা ভাগ করে নিলাম এবারে আমাদের কি করতে হবে এসি বাহুর যে পাঁচটা আমরা ভাগ করলাম তার শেষ বিন্দু পেয়েছিলাম এইচ তার সঙ্গে আমরা বি বিন্দু মানে এ বি রেখার শেষ বিন্দু কে যোগ করে দিলাম এবার সেট স্কোয়ারের সাহায্য নিয়ে সেট স্কোয়ারের সাহায্য নিয়ে এই এইচ বি সমান্তরালে আমাদের জি এফ ই ডি থেকে সমান্তরাল রেখা টানতে হবে যে সমান্তরাল রেখাগুলো আমরা টানব সেই রেখাগুলো সব এ বি রেখাকে স্পর্শ করবে শুধু স্পর্শ করবে না এ বি রেখাকে সমান পাঁচটি ভাগেও ভাগ করে দেবে আমরা থাকলাম টানলাম এইচ বি সমান্তরালে জি জি আই জি আই এফ জে ই কে ডি এল তার মানে এই যে রেখাগুলো টানা হয়েছে এই রেখা টানার ফলে আমাদের যে এ বি রেখা প্রথমে এগারো দশমিক এক এক সেন্টিমিটার নিয়েছিলাম তাকে সমান চারটে ভাগে ভাগ করে দিয়েছে যার প্রত্যেকটা মান দুই দশমিক দুই দুই সেন্টিমিটার এবং ভূমিভাগের দূরত্ব নির্দেশ করবে কত ভূমিভাগের এখানে দূরত্ব নির্দেশ করবে প্রথমটা যদি শূন্য এল কে যদি আমরা শূন্য ধরি তাহলে প্রতিটা প্রতিটা নির্দেশ করছে তো এক কিলোমিটার করে মানচিত্র অনুযায়ী তাহলে প্রথমে এক কিলোমিটার তারপর দু কিলোমিটার তারপর তিন কিলোমিটার তারপর চার কিলোমিটার হবে স্বাভাবিকভাবেই বা দেখে একটা এক কিলোমিটার জায়গা আমরা রেখে দিয়েছি যাই হোক সে নিয়ে আলো পরে আলোচনা করব প্রথমে যে এ বি রেখা আমরা টেনেছিলাম তার উপর যে পাঁচটা ভাগ হয়ে গেছে সেই রেখা সমান্তরালে দুই মিলিমিটারের ব্যবধানে সমদৈর্ঘ্যের আরো দুটো রেখা আমরা টানলাম দুই মিনিট মিলিমিটারের ব্যবধানে কিন্তু রেখাগুলো আমাদের টানতে হয়েছে টানা হলো তারপরে কি করা হয়েছে মুখ্য ভাগগুলি যে এ এল এল কে কে জে জে আই আই বি প্রভৃতি মুখ্য বিভাগগুলো নিচের দিকে প্রসারিত করা হয়েছে এরপরে আমরা কি বাঁদিকের একটি মুখ্য ভাগের ছেড়ে দেব এ এল কেন ছাড়বো এটা এই ভাগটায় আমরা গৌণ বিভাগগুলো দেখাবো তারপরে এল বিন্দুতে শূন্য লিখলাম তারপরে কে বিন্দুতে আমরা কত লিখবো প্রশ্ন অনুযায়ী এক একটা মুখ্য বিভাগের মান হচ্ছে এক কিমি তাহলে কে বিন্দুতে এক যে বিন্দুতে তাহলে একের আরো এক যোগ হবে দুই আই তিন এবং শেষে বি বিন্দুতে আমাদের চার লিখব তাহলে এদিকে আমরা চার কিলোমিটার পেয়ে গেলাম আর বাঁ দিকে এ এল এক কিলোমিটার রেখে দিয়েছি গৌণ ভাগ দেখাবো না দেখাবো বলে তা স্বাভাবিকভাবে চার আর একে পাঁচ তাহলে পাঁচ কিলোমিটার মোট স্কেলটার দূরত্ব গৌণভাগ অঙ্কন গৌণভাগ সংখ্যা আমরা পেলাম পাঁচটি আর আমরা গৌণভাগ দেখাবো হচ্ছে এ এল অংশে তাই এ এল অংশে গৌণভাগ দেখানোর জন্য এ বিন্দু থেকে উপরের দিকে লম্ব টেনেছি লম্ব টেনে তাকে ডিভাইডারের সাহায্যে সমান পাঁচটা ভাগও নেওয়া হয়েছে ডিভারের সময় সমান পাঁচটা ভাগ নেওয়া হয়েছে আবার এল বেন্দু থেকে নিচের দিকে লম্ব টানা হয়েছে সেখানে আবার ডিভাইডারের সাহায্যে পাঁচটা পাঁচটা সমান ভাগে ভাগ করা হয়েছে এ থেকে এ থেকে উপরের লম্ব এ বিন্দু যে লম্ব টানা হয়েছিল যে দ্রুতটা নেওয়া হয়েছিল ডিভাইডারে একই দ্রুত নেব আমরা এল থেকে নিচের দিকে পাঁচটি ভাগ করার জন্য এই ভাগগুলো করার পরে এল বিন্দু থেকে এল বিন্দুর সঙ্গে এ বিন্দুর যে পাঁচ নম্বর পঞ্চমতম যে বিন্দু পরে পেয়েছিলাম তার সঙ্গে জুড়ে দেব তারপরে বিন্দুর সঙ্গে তার নিচের বিন্দু তারপরে বিন্দুর সঙ্গে তার নিচের বিন্দু এইভাবে যদি আমরা জুড়তে থাকি তাহলে কি এ এল এ এল যে মুখ্য ভাগের সংখ্যাটা রেখেছিলাম আমরা গৌণভাগ দেখাবো বলে সেই মুখ্য ভাগটা কিন্তু পাঁচটা গৌণভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে যদিও আমরা ওই রকি কেসের অঙ্কনের জন্য প্রয়োজনীয় গণনায় দেখেছিলাম এক একটা গণনার মান হবে জিরো সেন্টিমিটার যাই হোক এবং মানচিত্র সেটা নির্দেশ করবে কত দুশো মিটার এগুলো কিন্তু দুশো মিটার নির্দেশ করবে উপরে যে গৌণভাগগুলো সেগুলো আমরা 
নিচে তিনটে ডাক পর্যন্ত ডাক টেনে দেব টানাও হয়েছে গৌণ ভাগ অঙ্কন দ্বিতীয় ধাপে কি এল বিন্দুতে এবার আমরা লিখে দেব কি এই যে প্রথম যে ভাগটা এসে দুশো মিটার দ্বিতীয় ধাপে চারশো মিটার তৃতীয় ছশো তারপর আটশো তারপর হচ্ছে হাজার মিটার গৌণ ভাগ সেগুলো লিখে দিলাম তাহলে আমাদের মুখ্য ভাগ এবং গৌণ ভাগ আমাদের দেখানো হয়ে গেছে মানে মূল স্কেল যেটা আঁকতে বলেছে আমাদের অঙ্কন করে দিয়েছি আচ্ছা এখানে কিন্তু আমি কম্পিউটারের সাথে যেগুলো লেখা হয়েছে হাত দিয়ে লিখতে হবে এটা হ্যাঁ দুশো পরপর লিখে দিতে হবে দাগগুলো কিন্তু থাকবে যাই হোক চিত্রে যেমন আমরা কি এবার কি করেছি নিচের অংশে একটা ছোট ঘর গৌণ ভাগকে আমরা কালো করে দিয়েছি তারপর উপরে তারপর নিচে তারপর উপরে তারপর নিচে আবার উপরে আবার নিচে আবার উপরে আবার নিচে এইভাবে আমাদের আমাদের কি করতে ডিজাইন পেন্সিল দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে বা পেন দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে সবই তো করলাম এবারে আমাদের তো অঙ্কনও হয়ে গেছে ডিজাইনও করলাম উপরে আমাদের কি নিচে আরেকটা লিখে দিতে হবে মোট দৈর্ঘ্য এগারো দশমিক এগারো সেন্টিমিটার যে মানচিত্রের দ্রুত সেটাই লিখে দিয়েছি কোন অংশটা মুখ্য বিভাগ সেটা আমরা দেখিয়ে দিয়েছি কোন অংশটা গৌণ ভাগ তাও আমরা দেখিয়ে দিয়েছি উপরে এই যে চিত্রটা কি চিত্র সেটা লিখে দিয়েছি নিচে যে কোন আরএফ অনুযায়ী বার করা হয়েছে সেটা আবার অঙ্কন করে দেখানো হয়েছে তারপরে সমগ্র চিত্রটাকে একটা বাউন্ডারি দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে আমাদের রৈখিক স্থান সংক্রান্ত দ্বিতীয় প্রশ্ন সমাধান করেছি তার উপর ভিত্তি করে আমরা লেখচিত্র রৈখিক স্কেল অঙ্কন করেছি রৈখিক স্কেল সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যা থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে বা অন্যান্যদের দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না সমগ্র ভিডিওটি আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই